O senhor tem alegado que o governo não ouviu os parlamentares ligados à segurança nem à Comissão de Segurança Pública e que a PEC foi preparada de forma sorrateira, palavras que o senhor tem usado. E aí eu pergunto, senhor, por que essas críticas se o governo convocou os governadores no Palácio do Planalto justamente para discutir e construir essa PEC? É, a gente tem o um entendimento que quem faz, quem legisla, é exatamente a Câmara e o Senado. O governo, ele preparou um pacote, nesse período todo de eleição, pode ver que foi exatamente dia 14 de julho, quando nós entramos aqui no recesso parlamentar, e depois voltamos a trabalhar, mas a Câmara voltada, e todos os deputados federais e senadores voltados para suas bases, preocupados exatamente em apoiar os seus apoiadores, Exatamente para a próxima eleição, né? que vai ser uma eleição de estadual, de federal, né? de senador, né? dois senadores agora que vêm para o Estado e governadores. Então, aproveitou e não fez o um verdadeiro debate, porque nós temos aqui uma frente parlamentar, da qual eu faço parte, de segurança pública e combate ao crime organizado. Nós temos a comissão, que é a comissão mais atuante da Câmara de Segurança Pública. Nós temos hoje um número enorme de policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, delegados, né, delegados da Polícia Federal, PRF. Então, a gente acha que o mínimo do governo seria fazer umas consultas, solicitar que aqui a gente fizesse uma audiência pública para poder debater um tema tão sensível. Né? Na verdade, o que a gente vê é que é, o ministro, né, o Ricardo Lewandowski, ele está empurrando de barriga. Ele está ganhando tempo, são dois anos já que esse governo está. E até agora nenhuma medida verdadeiramente eficaz, a não ser a não ser está exatamente proibindo, como o STF proibiu, o governo não tomou nem, nenhuma atitude no, no intuito de negociar, né, o executivo negociar exatamente com o judiciário. Né, a proibição das forças poderem atuar no estado do Rio de Janeiro, que foi o pivô agora, entre aspas, que eu não acredito, Está organizado aí essa reclamação para poder gerar, trazer uma PEC, né? uma PEC que verdadeiramente tira os poderes. Né? Eu digo que é, o governo federal está querendo exatamente montar uma guarda bolivariana no Brasil. Ele tem o poder. E aí alguns governadores se colocaram muito bem, né? quando colocam que, quer dizer, para o governador ele contrata, né? tem todas as obrigações, com, com, com o efetivo de segurança pública total, né? ele vai responder por qualquer fato que seja negativo na área de uma atuação, porém ele não vai mandar em nada, no caso do Caiado. Né? O Caiado foi muito transparente, quer dizer, ele não manda, não tem poder nenhum né, sobre o seu Estado, né, que ele foi eleito pelo voto, para tomar conta do Estado, principalmente em quê? Na área da educação, na área da saúde e na área da segurança pública. Então, como é que ele vai ter toda uma tropa onde ele não comanda a tropa? Né? Vem tudo de Brasília. Quer dizer, centralizar, isso está é, é na contramão. Nós aqui na Câmara, inclusive eu faço parte, exatamente, eu sou o primeiro vice-presidente da comissão e com vários companheiros aqui, deputados federais, a gente faz parte de um time que a gente quer exatamente descentralizar o máximo possível a segurança pública. Por exemplo, a PEC 57 é uma PEC que eu sou autor, certo? Junto com o Jones Moura, do Rio de Janeiro, junto com o Sargento de Portugal, e junto com outros, entendeu? Com o Ramage e outros, vários, né? É, é, delegado é, Tadeu. Então, enfim, vários é, é, deputados federais que fazem parte aqui, é, Coronel Assis, que também tem um belo trabalho aqui à frente, né? o delegado Caveira, do Pará, também. Então, a gente está exatamente com essa luta para criar, mudar, tá certo? tirar o poder de prefeitos né? a nível de, de padronizar. Então, a gente, a PEC 57, transforma exatamente as polícias, as guardas municipais em polícias municipais. É um dos únicos países do mundo que não existe a polícia municipal. Então, é, é, o que a gente vê é a prova que Lula não tem, não tem projeto. Lula não tem projeto. E que o início do governo dele, quando o Flávio Dino né, era o ministro que ficou exatamente é, querendo acabar e acabou com os comandos regionais da PRF, é, dizendo que a PRF tinha que cuidar de estrada, por que agora mudou isso? 
A PRF era quem mais aprendia no governo de Alessandro Bolsonaro. Os melhores índices. E parou tudo. Amigos da PRF, e é bom a gente colocar isso com muita clareza, que tudo que eu faço, eu procuro investigar, procuro me apropriar. São 13 mil PRFs para cobrir o Brasil todo, todas as estradas. Por que ele não coloca a sugestão né, ao ministro aumentar o efetivo da PRF? Colocar a PRF para fazer o seu verdadeiro papel, o seu verdadeiro papel. Aí vem, não, porque tem as, rodov... tem as ferrovias. A gente já tem, está na Constituição. Existe a polícia, a ferroviária, a federal. E este governo, lá atrás, começou exatamente a extinguir a polícia. Então, por que não reativar, fazer concurso? Mas é isso. Então, a gente está antenado, estamos vendo todos os pormenores, para a gente poder realmente debater o tema. Não sou contra mudanças. Agora, mudanças que vêm de goela abaixo, sem ouvir esta casa... Porque nós é que fomos eleitos pelo povo brasileiro, nós é que temos responsabilidade exatamente sobre a segurança pública.